。大家好，我是老王。呃，首先声明，这个本故事呢是真实故事，真事儿啊。不过为了隐私，故事里的人物呢，咱们均用化名了。本故事的主人公名叫曹云霞，他的老家呢是在重庆市綦江区的龙胜镇。1989年，曹云霞和丈夫吴梦辉。带着六岁的女儿和三岁的儿子，从乡下老家来到重庆打工。这一家四口呢，就租住在九龙坡区的一间只有十几平米的小屋子里。那个时候呢，吴梦辉在饮料厂里面当搬运工，哎，有时候呢还会兼职去做棒棒。曹云霞呢，在这个小区附近啊摆摊卖水果。这两口子呢，虽然每天都忙忙碌碌的，但是看着一双。懂事、听话，而且成绩优异的儿女呢？他们觉得这再苦再累，心里面都是值得的。他们也坚信啊，自己以及孩子们的明天是充满了希望的。然而，曹云霞的一场病，是彻底的改变了这一家人的命运。一九九四年初，曹云霞的肚子啊，渐渐的大了起来了，而且是一天比一天大。起初呢，大家都怀疑她是怀孕了。可是曹云霞的丈夫早已做过绝育手术了，曹云霞也带有绝育环，她基本上就没有怀孕的可能性了。更让人吃惊的是啊，曹云霞的肚子大起来的速度非常快，很快就比一般的三胞胎的孕妇的肚子都大了。那不是怀孕，这曹云霞的肚子这为什么如此的大呢？那又是什么原因让她的肚子把她肚子给撑大了呢？为了弄清原因，两口子是辗转奔走了十多家医院，都一无所获。一直到1998年的8月份，曹云霞才在西南医院被确诊为不查室综合症。医生表示啊，这是一种比较罕见的病，该病呢导致曹云霞肚子里面是满积满了腹水，必须尽快把水给抽出来，否则就会有生命危险。可是啊，这四年的求医路已经花光了家里的积蓄了，甚至两个读小学的孩子都因为家贫相继辍学了。他们哪里还有什么钱去治病呢？无奈之下，曹云霞一家人啊来到大街上寻求大家的帮助。在热心人你三块我五块的帮助下，终于是艰难的凑足了医药费。曹云霞才得以抽掉肚子里的五十多斤的腹水，她的生活呢也得以正常了。可是呢，好景不长，十二年后的二零一零年，曹云霞的肚子再次一天天的大起来了。原来呀，这曹云霞虽然得的是罕见病，但是并非不治之症。只要第一次抽过腹水之后，再做进一步的治疗啊，就可以有效的控制病情了。但是因为没钱，十二年前曹云霞只是抽了腹水，并没有做相关治疗，这就导致了她此次是再度病发。几个月的时间里啊，身高不足一米五的曹云霞，体重呢由七十多斤迅速飙升到一百三十多斤。也就是说，曹云霞的腹部此时啊，已经又超过五十斤的积水了。随着肚子的腹水越来越多，曹云霞的肚子变得越来越大，她的行动也越来越困难了，身体的不舒服的程度也在一天天的加重。身为南方人的她呀，现在病得连最喜欢吃的大米饭都咽不下去，每天只能是勉强的喝一点面糊糊充饥，而且也不能多喝。不然这个肚子里啊就会更加的胀痛。身体好的时候呢，吃肉就是一件幸福而且奢侈的事情。如今生病了，就连一顿面糊糊饱饭都成了一种奢望了。咱们可想而知啊，这曹云霞此时是多么的痛苦和无奈。他也想健健康康的活着，家人们也都希望他能不再被病痛所折磨。可是啊，那五万多元的手术费对他们来说，就是一个天文数字。所以，曹云霞每天只能躺在床上硬撑着。没有人知道，在夜深人静的时候。
曹云霞一个人偷偷的流过多少眼泪，也没有人知道，在看到家人因为他愁容满面时，他有多么的自责和内疚。虽然家人们的收入都很低，但是大家呢都没有放弃过给他治疗。当时曹云霞的丈夫吴梦辉呢，在当保安啊，每个月有两千多元的工资。除此之外呢，五十多岁的他一有空啊，便拿起棒棒出去找活。他想多赚些钱，让妻子呢早日摆脱病魔。曹云霞的儿子呢已成家，有了小孩了。只有小学文化的他，每个月的工资不高，还要养活自己的小家。但是每个月呢，他还要求自己拿出五百块钱来给母亲治病。曹云霞的女儿没有出嫁，一直在家里面照顾母亲。这每一个家人呢，都在为曹云霞重回健康做着自己最大的努力。曹云霞自己也希望自己能够撑到他们为自己攒够救命钱的那一天。但是突然发生了一件事情，让曹云霞渐渐的动摇了，苦撑下去的决心了。二零一一年二月。曹云霞的女儿在没有和任何人商量的情况下离开了家，去另外一个城市生活去了。自此以后，曹云霞更加觉得自己是家里的累赘了，也慢慢的坚定了自己考虑已久的想法。正是这个想法，让她走上了绝路。2011年5月8日零点十分，曹云霞支开丈夫，艰难的从床上爬了起来。压低的声音，哭了一会儿之后，他拿起家里做饭用的菜刀，模仿着十二年前医生为他开腹取水的样子，用力的在自己的肚子上连划了三刀。曹云霞想啊，如果此次取水成功，他不仅能够获得新生，而且还可以不拖累家人了；如果失败了，他走了也不会再拖累家人了。剖腹之后，曹云霞忍着剧痛，咬紧牙关，艰难的再次爬回了床上。当时夜已深了，但是仅和自家隔着一块木板的隔壁邻居家，还有两桌人在打麻将。为了不惊动邻居，曹云霞硬是没有发出一声求救声，或者说是呻吟声，因为他想到，如果邻居们知道了他的情况，一定会把他送到医院。那样的话。又得花钱了。凌晨一点左右，曹云霞的丈夫吴梦辉回到了家里。他刚踏进家门，就发现地上的地面呢，屋子的地面上全湿了。感觉到异样的他，赶紧跑过去去看妻子，结果发现妻子肚子上有血，肠子都露出来了。吴梦辉吓坏了，他赶紧拼命的呼喊妻子，可是始终不见早已疼得昏死过去的妻子醒过来。惊恐万分的他，随即是大喊了几声救命。很快，邻居们先后赶了过来。大家看到曹云霞的惨状，纷纷难过的是直流眼泪。后来，在邻居们的帮助下，曹云霞被送到了医院。经过医生们的全力抢救，总算是把曹云霞从死神手里面暂时抢了回来。人暂时没事了，但是后续的治疗还需要很多钱呢。可是这钱从哪儿来呢？曹云霞的儿子跑回家中，想让妻子拿点钱出来。可是妻子告诉他，这钱是给孩子上学用的，如果非要自己拿钱出来，那就不过了。亲戚朋友那里呢，吴梦辉也不好意思再张口了，因为妻子生病的这些年，他早已经向他们借了个遍了。的钱再一次难倒了一家人。看着家人们为自己的医药费愁眉不展，儿子甚至背过他偷偷的抹眼泪。曹云霞的内心啊是痛极了，他自责不已，他再次无比无奈的做出了一个对自己很残忍的决定——出院。他不知道的是啊，这个决定让他离鬼门关的距离又近了一步。曹云霞在自我剖腹之后，肚子虽然变小了，可是那把不干净的菜刀却引发了多种并发症。如果不继续治疗，情况将会很危险。可是无论医生们怎样的苦口婆心的劝说，曹云霞呢，就是执意要出院。在医院住了三天之后，他的家人无奈的带着他
回到了那个狭小的又破旧的出租屋。回家之后的曹云霞呀，状态是越来越差。五月十六日的早上，丈夫吴梦辉发现曹云霞瘪下去的肚子又再次鼓起来了，预感到不妙的吴梦辉立刻打电话叫来了儿子，父子俩围着曹云霞急的是团团转的，可是筹不到救命钱。他们呢也不敢把曹云霞送到医院去。就在全家人陷入绝望之际，一辆呼啸而来的救护车为曹云霞再次带来了生的希望。原来呢是重庆当地的一些媒体对曹云霞的事迹进行了连续报道后，引起了当地相关部门的高度重视。有关领导呢为此还做出了重要批示，要求全力救治曹云霞。来到曹云霞家门口的救护车呢，正是重庆市卫生局派来的。在征得家属的同意后，奄奄一息的曹云霞被迅速的送到了重庆市中医院。入院后，医院呢为曹云霞组织了来自第三军医大学、重庆医科大学等多方面的专家进行会诊，专家们呢还为曹云霞拟定了初步的治疗方案。但是由于病情过重，曹云霞的情况似乎并没有迅速好转。他的身体出现了浮肿，这腹腔内呢又重新出现了积水，内脏等器官呢也开始迅速衰竭。但是坚强的曹云霞一直充满着强烈的求生欲望，社会各界的爱心行动让他更是坚定了战胜病魔的信心。在得知曹云霞在医院呢每天花费四五千元后，重庆市急救医疗救助基金会第一时间为他送来的一万元。社会各界人士也纷纷的为曹云霞伸出捐助之手，就连救助曹云霞医院的医护人员也自发的组织起来为她募捐。医院的相关负责人呢更是表示，我们医院现在不考虑钱的问题，就一个目标：治病救人。被病魔折磨了十多年呐，曹云霞一直未能得到有效的救治，一切呢都是因为一个“钱”字。然而，当他选择剖腹自缢，换来大家的关注，再也不用为钱发愁的时候，他却再也没有机会康复了。2011年6月2日2 1时四十八分，在挥刀剖腹26天后，曹云霞走完了他仅仅53岁的人生路，结束了他始终为病和钱所困的一生。曹云霞离开后。悲痛欲绝的丈夫吴梦辉多次告诫儿子，一定不能哭，因为自己家得到了那么多医疗专家和爱心人士的帮助，应该感恩，而不是哭泣。好了，今天的故事讲完了。故事的最后啊，老王想说，曹云霞的遭遇啊，不知道该怪谁。该怪他的家人不拼命赚钱给他治病，还是该怪这个操蛋的社会呢？曹云霞肚子上的三刀割在他的身上，但是却痛在很多人的心里。我们试想，如果当时他不剖腹自缢，又有多少人愿意为他伸出这援助之手呢？哎。此时啊。我也不知道说什么好了啊，只希望这样的悲剧越来越少吧。我是老王，喜欢的请点赞，咱们下期见。